Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula a gente vai falar sobre máximos e mínimos de funções. Como encontrar um ponto de máximo ou de mínimo de uma função a partir do conceito de derivada. Tá? Então é importante que você já tenha assistido o vídeo de derivada, eu já conheço o conceito de derivada, caso você não conhece, é só ver aqui no vídeo de cima que eu deixei recomendado, a gente tem um longo vídeo explicando todo o conceito de derivada. Tá? Aqui a gente vai aplicar esse conceito para uma coisa super útil, super prática, tá? que é tentar descobrir o ponto de máximo ou o ponto de mínimo de uma função. Como assim ponto de máximo ou ponto de mínimo? Eu desenhei aqui uma curva qualquer, tá? e só para relembrar o conceito de derivada, como é que a gente encontra? O que é a derivada? Ela é a taxa de variação da curva num ponto, né? Então, se a gente pegar um ponto aqui e quiser descobrir qual é a derivada, a gente vê qual é a taxa de variação, qual é a inclinação, né? Da, da tangente do ângulo dessa reta em relação à curva. Isso a gente viu com o Cava lá naquele vídeo sobre derivada, certo? Então, é assim que a gente descobre qual é a taxa de variação para cada um dos pontos da curva. Nessa curva aqui, a gente ia, se a gente fosse desenhar várias retas tangentes aqui a essa curva, a gente ia ver que ela começa assim, inclinada, depois ela vai perdendo a inclinação, né? Ela vai virando aqui, vai ficando inclinada para cá, depois ela vira de novo, começa a ficar inclinada para cá, né? E assim por diante. Quando ela faz essa virada aqui, ó, ela, essa curva ela tem uma concavidade, né? Ela começa subindo e depois ela começa a descer, ou seja, ela tem um topo aqui, um ponto de máximo aqui, ó, certo? Um ponto de máximo e depois ela volta a cair. E nesse ponto, se a gente for reparar, olha só o que acontece com a, com a reta tangente. Ó. Ela vai virando, virando e antes de começar a descer, chega algum momento em que essa reta tangente fica bem paralela aqui ao meu eixo X. Ó. Ela fica horizontal, ou seja, a taxa de variação é zero. Tá? Tem, no ponto de máximo aqui, ó, bem nessa, no, no pico né, na, da concavidade, a minha derivada, a reta tangente daquele ponto, ela é horizontal, ou seja, a taxa de variação naquele ponto é zero. E isso nos dá um poder muito grande. Por quê? Porque se eu quiser descobrir, então, um, os pontos de máximo, e no mínimo, os pontos de mínimo é a mesma coisa. Ó. Aqui ela vai descendo e antes de começar a subir de novo, chega um momento em que a reta fica horizontal. Aqui, ó, bem nesse ponto de mínimo, ó, bem aqui nesse ponto de mínimo, aqui, a, gente, a, a derivada também é zero. Tá? Então, nos pontos de máximo e nos pontos de mínimo, a, a reta tangente ela é horizontal, ou seja, a taxa de variação é zero. Se a gente tiver isso em mente, isso significa que a gente pode encontrar os pontos de máximo e os pontos de mínimo derivando a minha função né, em relação à variável e igualando a zero para descobrir que ponto é esse. Tá? Como assim? Então, imagina que a gente tem uma função f de x, né, que é a função y, igual a f de x. Se eu derivar ela em relação a x, então eu vou botar aqui a derivada, vou chamar ela de y, tá? E eu vou fazer aqui a derivada de y em relação a x. Se eu fizer isso e igualar a zero, o resultado disso, né, dessa equação que resolve, o valor x que resolve essa equação, vai ser o meu ponto de máximo e meus pontos de mínimo. Nesse caso, eu desenhei de propósito aqui uma curva que tem mais de um ponto de máximo, mais de um ponto de mínimo, né? E por quê? Porque em alguns casos vai acontecer isso. Em alguns casos a gente vai ter curvas onde a gente não tem só um ponto que é o máximo da função. Ou só um ponto que é o mínimo da função. A gente tem máximos locais. Por que locais? Porque aqui é um máximo local. Nessa região aqui é o máximo. Daqui até aqui, esse aqui é o valor máximo. Mas se eu considerar a curva inteira, o máximo global é esse aqui. Ó. Esse aqui é o máximo global. Ou o máximo absoluto, também eles chamam, né? Máximo absoluto. Ou o máximo global. Agora, o máximo, isso aqui é o um máximo local, só nessa região aqui é o ponto de máximo. Então, as curvas elas têm pontos de máximo local e máximos globais também. Por esse método aqui de derivar e igualar a zero, a gente não vai conseguir descobrir o máximo global. Tá? Se, a gente, se tiver mais de uma, de uma resposta, a gente, eu vou fazer uma, um cálculo aqui para descobrir isso com calma, mas se a gente chegar em mais de uma, uma resposta, por exemplo... Quando a gente derivou a função e igualou a zero, a gente achou valores de x. O x pode ser 3 ou pode ser 11. Pô, tem dois valores, então quer dizer que qualquer um desses pode ser o máximo global ou o mínimo, né? Tá? Então, agora tem algumas funções que só tem um ponto de máximo, né? Ou de mínimo. Por exemplo, uma parábola. Deixa eu ver aqui do lado, ó, vou desenhar aqui. Uma parábola aqui, por exemplo, ela tem um ponto de mínimo, que é aqui, ó. Né? Então, esse ponto aqui uh, é o mínimo da função e ela não tem o um máximo global. Por quê? Porque ela tende para o infinito. Né? Então, nesse caso aqui, essa parábola que eu desenhei aqui, específica, ela tem um ponto de mínimo global e não tem máximo global. 
Uh, e se ela tivesse virada para cá, assim, né? Seria o contrário, ela teria um ponto de máximo e não teria um ponto de mínimo. Então, onde tem várias funções, né? Algumas vão ter ponto de máximo global, ou algumas não. Algumas vão ter mais de um máximo uh, local, né? Como, como esse exemplo aqui. Então, agora vamos sair um pouco dessa, da parte de, da teoria aqui, da abstração, e vamos ir para a prática fazer alguns cálculos para encontrar pontos de máximo mesmo e de mínimo, para ver como a gente aplica esse conceito na prática para descobrir esses valores. Então, a primeira função aqui vai ser a função x ao quadrado, né? y igual a x ao quadrado. Vamos imaginar que eu, não, que eu não, sei, não sabia que o desenho dela é assim, só alguém me disse, ah, eu quero descobrir qual é o ponto de mínimo da função x ao quadrado, tá? Bom, o que eu ia fazer? Eu ia derivar a função x ao quadrado em relação a x, né? fazer a derivada dela em relação a x, e ia igualar a zero, para tentar descobrir qual é o ponto de mínimo. Tá? Vamos fazer isso então. Qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? A derivada de, de x ao quadrado em relação a x é 2x, certo? Essa é a derivada de x ao quadrado. Agora eu quero igualar isso aqui a zero, para descobrir qual é o ponto onde o, a gente tem um valor mínimo. 2x igual a zero... A gente isola aqui x igual a zero sobre 2, que é a mesma coisa que zero. Então, o x no ponto zero, né, quando x igual a zero, a gente tem a derivada da função né, é igual a zero, então a gente tem um mínimo para ela. Então, bem no ponto x igual a zero, que é aqui na origem. Tá? Realmente, né, o mínimo da função x ao quadrado está na origem. Tá? Isso aqui não, não foi coincidência, né? A função x ao quadrado, o mínimo dela passa bem na origem aqui, bem no ponto x igual a zero, y igual a zero, a gente tem um valor mínimo. Então, por isso que quando eu derivo ela igual a zero, eu chego na conclusão que isso aqui só vai ser, o 2x só vai ser zero quando o x for zero. Então, o x zero é a resposta, ou seja, nesse ponto aqui, a gente tem um mínimo local. Então, só para lembrar aqui, o que a gente está fazendo? A gente está procurando qual é o valor de x que nos dá o, mi, o ponto de mínimo, tá? A gente não está tentando descobrir qual é o valor de y no ponto de mínimo. A gente está descobrindo qual é o ponto x, qual é o valor de x, onde eu tenho o meu mínimo local aqui, tá? Agora, se a função fosse outra, tá? Deixa eu desenhar aqui um outro exemplo. Essa função aqui, ó, com cavidade virada para baixo, tá? Nesse caso aqui, eu estaria derivando uma outra função. Essa função aqui é a função 1 menos x ao quadrado. Ela tem esse formato aqui, essa concavidade. E ela cruza aqui no ponto y igual a 1. Tá? Ela tem esse formato aqui. Esse é o gráfico da função 1 menos x ao quadrado. Então, como é que eu descubro esse ponto de máximo ali? Eu faria a mesma coisa, eu derivaria essa função em relação a x. Então, eu vou derivar 1 menos x ao quadrado em relação a x e vou igualar a zero. Qual é a derivada de 1 menos x ao quadrado? Bom, a derivada de 1 é zero, porque é uma constante. A derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Então, essa é a derivada dessa função. Eu quero igualar isso aqui a zero para descobrir qual é o ponto x onde eu tenho esse máximo. Então, se eu, de, se eu igualo isso aqui a zero, eu vou ter que o x é igual a zero. Né? De novo. Então, no ponto x igual a zero, eu vou ter o meu máximo. E realmente, ó, bem no ponto x igual a zero, é onde eu tenho o meu máximo aqui. Bom, então agora a gente vai resolver um problema bem legal, tá? um problema prático da vida real mesmo, usando esse conceito que a gente acabou de aprender de encontrar um ponto máximo ou um ponto mínimo de uma função, tá? Para mostrar como isso realmente é super útil na prática. Aqui eu desenhei, bem mal desenhado, tá? Uma caixa. Imagina que a gente tem uma caixa de papelão, tá? Na realidade, a gente quer construir uma caixa. A única coisa que a gente tem é uma folha, tá? Pode ser uma cartolina, sei lá, um papelão, não importa. Que é um retângulo, tá? A gente vai pegar esse retângulo e vai cortar ele nas pontas, ó, vai cortar uma, um pontinho aqui, uma pontinha ali. Em cada um dos pedaços a gente vai cortar um quadrado, tá? Um quadrado de lados iguais, ou seja, um quadrado onde cada um dos lados vai ter um valor x, que eu ainda não sei qual é esse valor, tá? Então pensa aqui, eu vou, é, é, uma, é uma cartolina aqui retangular, em cada extremidade eu corto um quadradinho aqui, tá? Corto fora. Por que, que eu vou cortar fora? Porque eu quero dobrar essa cartolina e formar uma caixa, tá? Então imagina aqui, ó. Essa parte que eu cortei dos dois lados de cá, os, os quadradinhos, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que está pontilhada aqui, e vou dobrar para cima. Essas duas partes laterais eu vou dobrar para dentro. E aquela parte de lá eu também vou dobrar para cá. Então vai ficar uma caixa, né? Uma caixa onde eu posso colocar coisas dentro dessa caixa, tá? Então eu transformei uma cartolina numa caixa, fazendo esse, essa dobradura aqui. As dimensões dessa caixa aqui são uh, 30 centímetros por 16, tá? Então tem 16 centímetros aqui. Nessa, nesse lado, e 30 centímetros aqui no lado maior. Quando eu dobrar, né, qual vai ser a altura dessa caixa quando ela estiver dobradinha? A altura vai ser x, né? Porque essa partezinha aqui, 
Essa partezinha, todos os lados X vão dobrar para cima, então a altura da caixa né, vai ter uma base. A base dela vai ser 30 por 16 e a altura vai ser X. Ou seja, eu posso calcular o volume dessa caixa. Tá? Qual é o volume da caixa? O cálculo do volume, só para quem não lembra, é a área da base, vou botar a área da base, tá? vezes a altura que eu vou chamar de H. Então, sabendo a fórmula do volume, a gente pode agora tentar resolver o seguinte problema. Eu quero cortar essa cartolina, que já tá bem, tem as dimensões definidas, eu quero cortar um tamanho X, que eu não sei qual é o melhor tamanho X para cortar, eu quero cortar um tamanho X que me dê o maior volume possível para a caixa. Ou seja, eu quero cortar um, um tamanho X que, dê a, que a caixa fique de tal forma onde eu possa guardar a maior quantidade de coisas dentro. Né? Ou seja, ela tem o um maior volume. Tá? Interessante, né? Então, eu posso descobrir isso usando o conceito de derivada. Como é que eu poderia fazer isso? Eu faria o seguinte, ó. Vamos calcular, como eu quero descobrir o maior volume, eu vou primeiro fazer aqui, equacionar qual é a, a, o cálculo do volume dependendo da variável x que eu ainda não sei qual é. Né? Não sei qual é o melhor valor, então eu vou deixar o x como uma variável. Eu vou variar ele e tentar descobrir qual é o melhor valor. Qual é o cálculo do volume aqui, dessa caixa? Essa caixa já é em três dimensões, como é que vai ser o cálculo do volume dela? A área da base vai ser o seguinte, essa parte aqui ó, tem 30 centímetros de tamanho. Mas quando eu dobrar, vocês concordam comigo que essa parte aqui vai ser dobrada para cima e essa aqui também. Então, na realidade, essa parte aqui vai ser só daqui até aqui. ó, Só daqui até aqui. Né? Isso aqui vai ser essa dimensão, porque essa, essa, essas duas extremidades aqui vão ser dobradas. Tá? Então, essa caixa vai deixar de ter esse tamanho aqui. Como eu tenho x desse lado e x desse lado, esse tamanho aqui é 30 menos 2x. Né? Porque eu tiro o x daqui e tiro o x daqui. Soma 30 menos 2x. E a mesma coisa vai acontecer nesse lado de cá. Ó. Como eu vou dobrar essa parte de cá para cá e essa parte de cá para cá, vai sobrar só o 16 menos 2x também. Tá? Então eu vou ter 16 menos 2x vai ser esse tamanho aqui. Ó. Esse tamanho aqui, deixa eu botar aqui desse lado para ficar mais fácil. Esse tamanho aqui ó, vai ser 16 menos 2x. Porque daí esse, o x daqui e o x daqui vão ser dobrados. Vai sobrar só esse tamanho aqui. Então vai ser 16 menos 2x. E esse aqui vai ser 30 menos 2x. Então a minha área da base vai ser 30 menos 2x, que multiplica 16 menos 2x. Isso aqui é a área da base. E eu ainda tenho que multiplicar pela altura para achar o volume. A altura eu já sei que é, é o x, né? Eu até comentei isso já. Então é só multiplicar por x também. Agora sim, e essa, essa dimensão vezes essa, vezes a altura, essa é a forma do volume, tá? Quando eu descobri... Qual é o valor x? É só colocar o valor de x aqui e eu vou saber qual é o volume da minha caixa. Mas o que eu quero descobrir é qual é o valor de x tal que essa função aqui, v, seja a maior possível. Quando o v vai ser máximo, tá? Para qual valor de x o meu v vai ser máximo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função em relação a x, certo? Eu vou derivar o v, a derivada de v do meu volume em relação a x, eu vou derivar isso, vou igualar a zero... E vou descobrir qual é o valor de x que me dá esse ponto máximo, de máximo volume, tá? Então, aqui a gente está nesse formato aqui que está um pouco complicado. Vamos é, multiplicar aqui, né? É bem simples. É só multiplicar esse por esse, depois esse por esse. Somo com esse vezes esse e esse vezes esse. E depois eu multiplico tudo por x. Aí eu vou chegar aqui no resultado de 480x menos 92x ao quadrado mais 4x ao cubo, tá? Esse aqui é o resultado disso aqui, é só vocês fazerem com calma, vocês vão chegar nesse resultado aqui, tá? Legal, então agora como é que eu vou derivar isso aqui em relação a x? Vai ser a derivada dessa função aqui em relação a x, tá? Eu vou ter que derivar isso em relação a x, tá? A derivada disso em relação a x. Ó, a derivada disso em relação a x é simples, ó. A derivada de v em relação a x, a gente já sabe fazer isso, né? Já vimos em vários vídeos como é que faz. A derivada de 480x vai ser 480. A derivada de 92x ao quadrado, o 2 vai passar para cá, né? Então, 92 vezes 2 dá 184, né? Então, dá menos 184x. E a derivada de 4x ao cubo, o 3 vai passar multiplicando, x ao quadrado, então vai ficar 12 mais 12x ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a derivada dessa função, a derivada do volume em relação a x. Agora, a gente tem que igualar isso aqui a zero. Então, eu vou ter que igualar isso aqui a zero e vou ter que encontrar para qual o valor de x que essa função aqui é igual a zero. Bom, como isso aqui é um, é um polinômio de segundo grau, né? 
uma equação de segundo grau, a gente pode resolver isso aqui usando a fórmula de Bhaskara. Né? Para quem achou que nunca ia usar a fórmula de Bhaskara na vida, que não ia ser útil para nada, está aqui uma aplicação. Né? Vamos encontrar qual é o valor de x sendo x ao quadrado, a gente faz uma, aplica a fórmula de Bhaskara e a gente vai encontrar quais são os pontos de x que isso aqui é igual a zero. Tá? Para acelerar aqui, eu já vou botar aqui quais são esses valores. Esses valores são x igual a 3,33 e x igual a 12, tá? Então, esses aqui são as duas soluções. Se eu substituir o 3,33 aqui no lugar do x, eu vou dar zero. É a mesma coisa se eu botar o, o x igual a 12, também vou ter zero. Então, esses dois valores são possíveis soluções, duas possíveis soluções para essa equação. Poxa, encontramos dois valores. Então, qual, qual deles será que é o um, um máximo global? Bom, aqui a gente, tem uma, a gente tem uma artimanha que a gente pode descobrir. Qual é? Como a gente tinha um problema aqui que era uma caixa... Vamos pensar o seguinte aqui, ó. qual pode ser o meu valor máximo de x? Ó, vamos, vamos olhar o lado menor aqui, ó. esse aqui é um lado maior, né? tem 30 centímetros, esse lado aqui tem 16 centímetros da minha cartolina lá. Como eu vou tirar um pedaço de x aqui e um pedaço de x aqui, eu estou tirando 2x de um tamanho de 16, né? tanto é que esse tamanho aqui ó, é 16 menos 2x. Então vocês vão concordar comigo que 2x tem que ser menor do que 16, certo? Eu não, não posso cortar aqui um valor de x, tal que duas vezes o x vai ser maior que o 16, porque 16 é o meu tamanho máximo na cartolina. Né? Se o meu x aqui fosse, uh, se 2x fosse igual a 16, eu estou dizendo que eu estou cortando bem ao meio aqui nem, e acabei com esse tamanho aqui. Né? Então aqui, ó, esse tamanho aqui seria zero. Então não pode, eu tenho 2x tem que ser menor que 16. Tá? Isso aqui é uma restrição física aqui para o problema. Tá? É impossível cortar aqui dois pedaços de x tal que 2x seja maior que 16, beleza? Em outras palavras, eu posso isolar aqui, né? passar o 2 para o outro lado, o x tem que ser menor do que 8, né? Se eu passo o 2 dividindo, então esse aqui é a minha restrição, ó. o meu x tem que ser menor do que 8 para esse problema aqui, a forma como ele foi estruturado, me impõe essa limitação física que o meu x tem que ser menor do que 8. Ora, uma das minhas soluções aqui deu que x é maior que 8, então eu vou descartar ela, ela não me serve. Porque a equação não sabe dessa minha restrição física. A equação só me deu o um valor para essa equação. Eu que sei qual é o meu problema, sei que não faz sentido pegar um valor maior do que 8, então eu sei que o um, um valor que me interessa aqui de fato vai ser o 3,33. Tá? Então esse ponto aqui, o, o, o valor de x de 3,33 centímetros ia me garantir o máximo volume para a minha caixa. Tá? Eu até poderia desenhar ela aqui, deixa eu ver se está aparecendo, está aparecendo aqui, ó. Eu poderia desenhar a equação do volume em relação ao tamanho de x, ela ia ter algo parecido com isso aqui. Ó. Ia ter um ponto de máximo, né? aqui em centímetros, o tamanho de x, né? aqui nesse eixo é o valor de x. Aqui uh, a gente tem um ponto máximo ali, né? onde o x uh, seria 8, não pode ser maior do que 8. E aqui, bem nesse ponto aqui, a gente tem um ponto de máximo da função, que é o ponto 3,33 que a gente acabou de achar. Tá? Então, a gente pode achar esse ponto aplicando esse conceito de derivar e igualar a zero. Tá? Então, eu quis mostrar esse exemplo aqui para vocês verem como realmente isso é muito útil. A gente pode uh, montar uma função, derivar e igualar a zero, e a gente vai descobrir quais são os pontos de máximo. Quando a gente estiver uh, falando de gradiente descendente aqui, uh, a gente vai ver muito isso, vai ter que derivar e igualar a zero para encontrar os pontos de máximo, os pontos de mínimo. Tá? E esse conceito ele também vale dentro do universo das uh, derivadas parciais, tá? Quando a gente tem uma função de mais de uma variável, a gente também pode derivar a função e igualar a zero, tá? Então a gente deriva a função z em relação a x igual a zero. Depois deriva a função z em relação a y igual a zero. Então a gente vai ter os pontos de máximo ou de mínimo uh, em relação a uma variável x ou em relação a uma variável y, tá? Então é dessa forma que a gente encontra esses pontos de máximo e mínimo quando tem mais de uma variável também. Espero que nesse vídeo tenha ficado claro o conceito. É claro que tem muito mais coisa para se trabalhar em relação a isso. Mas aqui é, acredito que já dá para solidificar bem a ideia. Tá? Então quem gostou, se inscreve no canal para acompanhar outros vídeos, outros assuntos, principalmente relacionados à inteligência artificial e ao machine learning, a matemática é, que influencia nessa, nessa ciência da inteligência artificial. E a gente se vê em breve então, em novas aulas aqui no canal. Gente. Até mais!